संस्कृत कलेजे जो अल्प बसे चाकी देखी संस्कृत कलेजे गध्यापक हिसाब से जयन कर लिस्टेम अफ एजुकेशन ठीक नाक भारतीय अनेक पिछले दीचे अतए संस्कृत कलेजे रिफर्म चाहिए एजुकेशन रिफर्म संस्कार चाहिए शिक्षार क्योंकि तक कार दिन कि गोड़ा पंडित छे जरा निजे बसि पंडित मन करतु विद्यासागर बिुदे कर विद्यासागर क्योंकि रेगे मेघे वनार जेहेतु कथागुल एक्सेप्टेड है उन्नी कड़े दिए उन्नी हिंदू कलेजे चाकरी ड़े दिए विद्यासागर राममोहन रायर मत देखातेरोपियन सैंस जेखने प्रयोजन से दरकार विद्यासागर ये प्रेफारेंस दिए समाज मध्य ट्रुथ ए रियलिटी मध्य जान शिक्षा व्यवस्था के लिए आसान शुद्ध भावे घरे थे कि ब्राह्मण तथाकथित ब्राह्मण कि निर्देश दीचन ता निजे आज भलोक शास्त्र पढ़े तो तर कथागुल्बा ध्रुव सत्य शाश्वत मेने शास्त्र उद्धति दिए सत्य रियलिटी पथ देखाल बी अनेक बी लिखे विशेषकर संस्कृत ग्रामार इन बेंगलि इन सीम्पल लमणिका एवं व्याकरण कौमुदी जर फुएज गठन शैली तैरी दिए तीनटे ब्रांच इंग्लिशे पढ़ान कथा गुरुत दिए इंग्रेजी एक हम इतिहास हिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड न्याचर फिलोसफीवर्तकाले आर जो फोर्ट उलियम कलेजे गलन उन्नी आर संस्कृत कलेजे उना के डेके आना हल उन्नी तक प्रिंसिपाल हिसाब से जयन कर जयन कर रिफर्म कर नियम चालू कर लगभग बाध्य कर लबाई के मानते मेड ओपेन द गेट अब संस्कृत कलेज टू कास्टर द्राह्मण विद्यासागर निजे ब्राह्मण हो संस्कृत केवल मात्र शुद्ध ब्राह्मण ना पढ़े ता न समस्त कस्टर खुले संस्कृत कलेज अर्थात जरा पास करा शिक्षित जुवक सम्प्रदाय तरह जान चाकरा कर इंगरेज सरकार तक कार दिन गवर्नमेंट लिखे तेजेक्शन विशेषकर जरा क्वालिफाइड ग्रेजुएट छे डेपुटी मजिस्ट्रेट हिसाब से सुपारिश कर समस्त कलेजे पास करा ऐले कमप्लयमेंट होत परवर्तकाले नर्मेल स्कूल स्थापन करें फर ट्रेनिंग अब बेंगलि टीचार्स जरा बांगाली शिक्षक बांगला शिक्षक तरह ट्रेनिंग परवर्तकाल नर्मेल स्कूल क्योंकि टीचार ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट हिसाब 
পরিবর্তিত হয়েছে এবারে ইনি কিন্তু কলেজিয়েট এডুকেশনের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আর মানে ওনার অবদান লক্ষ্য করা যায় আঠারোশো তিপান্ন খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর একটিও সংস্কৃত ফ্রি স্কুল তার নিজের গ্রামে বীরসিংহ গ্রামে স্থাপন করেছিলেন আঠারোশো উনষাট সালে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন যেটা ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল হিসেবে যুবকদের জন্য পরবর্তীকালে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল হিসেবে পরিচিত হয়েছিল এবং হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড টু দ্য বোর্ড অফ এক্সামিনেশন ফর দ্য সিলেকশন অফ আইসিএস ক্যান্ডিডেট তিনি কিন্তু বোর্ড অফ বিদ্যাসাগর নিজে কিন্তু তাকে তার সেই বোর্ড অফ এক্সামিনেশনের যারা আইসিএস তখন কিন্তু আইএস ছিল না আইসিএস যেটা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস যেটা এখন আইএস হয়েছে তো এই আইসিএস ক্যান্ডিডেট তিনি কিন্তু একজন মেম্বার ছিলেন সিলেকশন কমিটির মেম্বার বুঝতে পারছো যে বিদ্যাসাগরকে ইংরেজিটা কতটা গুরুত্ব দিয়ে রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে হি বিকেম দ্য মেম্বার অব দ্য ইউনিভার্সিটি কমিটি এবং পরে আঠারোশো সাতান্ন সালে হি অলসো বিকেম দ্য ফেলো অব দ্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তিনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন ইউনিভার্সিটি কমিশনের আসলে যখন আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের যে বড় বড় জায়গাগুলো বড় বড় কমিটিগুলো সেগুলোর তিনি মেম্বার ছিলেন উইমেন্স এডুকেশন নিয়েও তার অবদান লক্ষ্য করা যায় নেক্সট দেখো পেজ নাম্বার ফাইভ পেজ নাম্বার ফাইভে উইমেন্স এডুকেশন নিয়েও তিনি মেয়েদের অধিকার নিয়ে এবং শাস্ত্র থেকে হিন্দু শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি কিন্তু প্রমাণ তাদের যে অধিকারের কথা বলেছিলেন এবং এই সময় তিনি প্রায় পঁয়ত্রিশটা স্কুল চারটিখানি কথা নয় পঁয়ত্রিশটা স্কুল ওই সময় পড়েছিল এবং কারিকুলাম অফ স্টাডি ইনক্লুডস রিডিং রাইটিং অ্যারিথমেটিক বায়োগ্রাফি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ডিফারেন্ট সাবজেক্ট ইভেন মেয়েদের কথা ভেবে নিডল ওয়ার্ক এবং সুইং সুতোর কাজও সেলাইয়ের কাজও কিন্তু এই কোর্সের মধ্যে ইনক্লুড করেছিলেন এই পঁয়ত্রিশটা কলেজ স্কুল স্থাপন করেছিলেন এবং শুধু এই নিজের থেকে নিজের মাইনের পয়সা দিয়ে স্কুল চালাতেন কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি গভর্নমেন্টের কাছে দরবার করেছিলেন যাতে গভর্নমেন্ট থেকে যেন ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট একটু গ্র্যান্ড ইন্ডিয়ান দেওয়া হয় এছাড়া তিনি ডোর টু ডোর মান মানে যারা ধনী ব্যক্তি তাদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাদের প্যারেন্টসদের স্কুলে পাঠানোর জন্য তাদের কাছে অর্থ চাইতেন যেমন তাদের প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে বলতেন মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠান তখনকার তিনি বুঝতে পারছো এবং তিনি একটা নারী শিক্ষা ভান্ডার বলে একটা ইনিশিয়ের একটা ফান্ড চালু করেছিলেন যাতে যারা দরিদ্র বাড়ির মেয়েরা যাতে স্কুলে বিনা পয়সায় পড়াশোনা করতে পারে আসলে এই একটা মানুষ সারা জীবনে এত করেছেন ভাবাই যায় না তারপরে বাস এডুকেশন নিয়ে ও গা বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য এখানে সিগনিফিকেন্ট কন্ট্রিবিউশন বিদ্যাসাগর ওয়াজ দ্য স্প্রেড অফ মাস এডুকেশন অর্থাৎ জনশিক্ষার ক্ষেত্রে গণশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের যদি সবাইকে বিশেষত যারা বয়স্ক মানুষ তাদেরও শিক্ষার দরকার অ্যাডাল্ট এডুকেশনও দরকার সমাজের যে ডার্কনেস অন্ধকার দিকগুলো কুসংস্কারের দিকগুলো দূর করতে গেলে শুধু শিশুদের শিক্ষা দিলে তো হবে না যার ফলে আমাদের জনশিক্ষার দরকার এই জনশিক্ষা বা গণশিক্ষার ক্ষেত্রে সবাইকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে অন্তত তাদের যে প্রধান তারা যাতে নামটা অন্তত সই করতে পারে তারা নিজের ভালো মন্দটা বুঝতে পারে লোকে তাবেদারি করতে না হয় এই জন্যই তিনি কিন্তু মাস এডুকেশন চালু করেছিলেন এবং বিদ্যাসাগর এক্সপ্লোর লোকাল পপুলার সাপোর্ট অ্যান্ড পার্টিসিপেশন ইন দ্য স্প্রেড অফ মাস লোকাল যে সমস্ত লোক ছিলেন তাদেরকে নিয়েই কিন্তু তিনি এগুলোতে এগিয়েছিলেন জার্নালিজমের ক্ষেত্রেও তিনি কিন্তু সর্বশুভঙ্করী পত্রিকা প্রায় লিখতেন সেখানে এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি রিভিউও করতেন এবং সোমপ্রকাশ জার্নালের মধ্যে সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং হিন্দু প্যাট্রিয়র যে পত্রিকা তার দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন 
যখন আসলে ওটি হরিশচন্দ্র মুখার্জি চাল সম্পাদনায় চলতো হরিশচন্দ্র মুখার্জি তার মৃত্যুর পরে কিন্তু পুরো দায়িত্বটি নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন তাহলে এই হলো অতি সংক্ষেপে বিদ্যাসাগরের কন্ট্রিবিউশন ইন দা ফিল্ড অফ এডুকেশন এরপরে আসছি আমরা ডিরোজিও সম্পর্কে এইগুলি তোমাদের সিলেবাসে রয়েছে রামমোহন বিদ্যাসাগর ডিরোজি ডিরোজিও আসলে ডিরোজিও নামটা শুনলেই আমাদের ইয়াং বেঙ্গলের কথাই মনে পড়ে এখানে তিনি সোশ্যাল খুব অল্প দিন বেঁচে ছিলেন এখন এই সোশ্যাল রিফর্মার তিনি নিজে কিন্তু তার পুরো নাম হচ্ছে হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও আঠারোই এপ্রিল আঠারো নয়তে তিনি জন্মেছিলেন এবং পরবর্তীকালে খুব অল্প বয়সে তিনি লেকচারার অফ হিন্দু কলেজ হন কিন্তু সম্ভবত উনি সতেরো বছর বয়সে উনি কিন্তু লেকচারার হয়েছিলেন হিন্দু কলেজে এবং তার তিনি প্রধানত ওনাকে বলা হতো যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যার ফলে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হিসেবে তিনি কিন্তু নিজেকে কখনো লোকে বলতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান আসলে তার মা বাবা এরা হচ্ছেন পর্তুগিজ এবং ইংরেজদের সংমিশ্রণ এবং যার এবং ভারতীয় যার ফলে ওকে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বললেও নিজেকে তিনি কিন্তু ডিরোজিও বলতেন যে তিনি কিন্তু ইন্ডিয়া এবং তিনি হি গেভ এ প্রোফাউন্ড ইন্টালেকচুয়াল ব্যাকবোন ব্যাকবোন টু দা ইউথ ইন দা কলেজ এই কলেজে তিনি অধ্যাপনা করার সময় থেকেই তিনি ইয়াং বেঙ্গল তৈরি করেন এবং ইয়াংদের জাগিয়ে তোলেন তার প্রভাব একটা নব জাগরণ সৃষ্টি করে দিয়েছিল ইউথদের মধ্যে বিশেষত সোশ্যাল মুভমেন্টের ক্ষেত্রে এর পরে আসছে যে কতগুলো যে কি সোশ্যাল ইস্যু যেগুলো তখনকার দিনে চলছে যেমন ওই নারী শিক্ষার অগ্রগতি নারী শিক নারীদের প্রগতি এবং উইডো ম্যারেজ এই সব নিয়ে এগুলো কিন্তু তারা কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং এগুলোতে সাপোর্ট করেছিল অতএব এই ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট বলেই এটা খুব বেশি পরিচিত যার ফলে তিনি কিন্তু কর্তৃপক্ষের রোষে পড়েছিলেন মানে ডিরোজিও হি অলসো এস্টাবলিশ দা ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট উইচ ইনস্টিল্ড স্পিরিট অফ ফ্রি থট রেশনালিজম অ্যান্ড প্র্যাকটিভ এই ইয়াং বেঙ্গলদের মধ্যেই কিন্তু তিনি একটা নতুন জিনিস হন স্পিরিট অফ ফ্রি থট আমরা স্বাধীন চিন্তা ওই যারা বুঝছে ওটা মেনে নিচ্ছে না স্বাধীন চিন্তা মুক্ত চিন্তা এবং স্বদেশ চিন্তা এবং যুক্তিপূর্ণ চিন্তা এইটার কিন্তু স্পিরিটটা দিয়ে গেছেন ডিরোজিও ইয়াং বেঙ্গালদের মধ্যে এবং সেটা সঞ্চারিত হয়েছে সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে অতএব সোশ্যাল রিফর্মার হিসেবে তার অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তিনি একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হয়েও ইন্ডিয়ানদের জন্য তিনি সব ক্ষেত্রে সমাজের প্রতি যে কুসংস্কার দূরীকরণের ক্ষেত্রে নতুন আন্দোলন তিনি ইয়াংদের জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং এডুকেশনের ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউশন টু এডুকেশন বলতে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে লিখেছি লেখা আছে অ্যাট দ্য এজ অফ সেভেন্টিন হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ এ টিচার ইন ইংলিশ লিটারেচার অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ হিন্দু কলেজ তো লিটারেচার অ্যান্ড হিস্ট্রি তিনি টিচার হয়েছিলেন হিন্দু কলেজে এবং ওখানে একটা ডিবেটিং ক্লাব তৈরি করেছিলেন যেটাকে একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এবং ওই যে যুবকদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন সঞ্চারিত করেছিলেন এবং সঞ্চালিত করেছিলেন সেটি হচ্ছে স্পিরিট অফ লিবার্টি ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফ্রিডম মুক্ত স্বাধীনতা সমতা এবং স্বাধীন চেতা হিসেবে এবং সোশ্যাল যে সমস্ত ইভেন্টস গুলো আছে খারাপ জিনিস রয়েছে সেগুলোকে দূরীকরণের জন্য করেছিলেন যার ফলে ইয়াংদের নিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন ইন্টালেকচুয়াল রেভলিউশন এই ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট অ্যাকচুয়ালি ইনস্টিল দা ইন্টালেকচুয়াল রেভলিউশন ইন বেঙ্গল ইট ওয়াজ কর দা ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট অ্যান্ড হিজ স্টুডেন্টস নোন এজ ডিরোজিয়ান্স 
হিয়ারি প্যাট্রিয়ট অর্থাৎ বুঝতে পারছ যে তিনি ইয়াংদের মধ্যে কিরকম একটা নবজাগরণ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবারে রাইটিংস এর মধ্যে তার ছিল তিনি তো নিজে ইংরেজি টিচার ছিলেন অধ্যাপক ছিলেন এবং তিনি ফার্স্ট এবং ডিরোজিকেই কিন্তু প্রথম আমাদের জাতীয় কবি হিসেবে কিন্তু মডার্ন ইন্ডিয়াতে স্বীকৃতি দেওয়া হয় ন্যাশনাল পোয়েট অফ মডার্ন ইন্ডিয়া ডিরোজিও কে এবং তার যে প্যাট্রিয়টিক পোয়েট্রি তার যে স্বদেশ স্বাদেশিকতার যে কবিতাগুলি সেইগুলো কিন্তু যথেষ্ট সারা ফেলেছিল যুব সমাজে এবং প্রত্যেকটি জ্ঞানী গুণীদের মন তার প্রথম বিশেষ করে তার যে কবিতা গুচ্ছ টু ইন্ডিয়া মাই নেটিভ ল্যান্ড এই বইটি এই পোয়েমস গুলি দারুণভাবে এছাড়াও তার হার্ট অফ ইন্ডিয়া সং অব দ্য হিন্দুস্তানি ইনস্পেল দ্য ফকির অব জাহাঙ্গিরা মেটিক্যাল টেল আদার পোয়েমস ইত্যাদি এবং তার যে ভাষণ তিনি রেকর্ড মানে তিনি প্রচার করেছিলেন এটি কিন্তু লিখিত ভাবে ছিল টু দ্য পিপিলস অব দ্য টু দ্য পিউপিলস অব দ্য হিন্দু কলেজ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি কিছু লিখেছিলেন তাহলে তার রাইটিং এর মধ্যে দিয়ে তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বেঙ্গল রিনায়সেন বা নবজাগরণের ক্ষেত্রে আরেকটি জিনিস হচ্ছে যে সাম অফ স্টুডেন্টস বিকেম খ্রিস্টিয়ান্স অ্যান্ড লিডার্স অফ ব্রাহ্ম সমাজ তার এই তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তখন অনেক ভালো ভালো ছাত্র হিন্দু কলেজে তারা কেউ কেউ ব্রাহ্ম সমাজের দিকে গিয়ে সমাজ দূরীকরণের চেষ্টা করেছে এবং এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন তা অনেকে আবার খ্রিস্টান হয়ে গেছে খ্রিস্টান হয়ে গিয়ে কিন্তু ডিরোজিও কাউকে খ্রিস্টান হতে পারেনি ডিরোজিও নিজেকে কিন্তু নিয়ে একজন ইন্ডিয়ান হিসেবেই ভাবছেন তো যাই হোক তার ছাত্ররা তার যে ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্থান অধিকার করেছিল এবং স্টুডেন্টস টু বি হস্টাইল অফ হিন্দু ইজিম টু দ্যাবলিশ কাস্টমস অব দ্য কান্ট্রি তাহলে এই ডিরোজিওর এই রোমান্টিক ওয়েব সেগুলো কিন্তু এবং স্বদেশ প্রেমের যে সমস্ত কবিতা সেগুলি কিন্তু বিশেষ করে আমাদের নবজাগরণে সাহায্য করেছিল এবং নবজাগরণ ঘটিয়েছিল তার প্রভাব এইবারে আসছি আমরা গান্ধীজির কথায় আহ কেন আসলে এগুলো তার বিশেষ খুব বেশি বড় করে বলা যাবে না আর পরীক্ষায়ও অল্প করেই লিখতে হবে বেশি সময়ও নেই তো এখানে পেজ এইটে আমি এই গান্ধীজির নৈতালিম শিক্ষা এবং ওয়ার্ড দ্য স্কিম এই জিনিসটা কি কনসেপ্ট অফ বেসিক এজুকেশন এই জিনিসটা কি নৈতালিম নই মানে হচ্ছে নতুন তালিম মানে হচ্ছে ট্রেনিং বা শিক্ষা তাহলে নতুন ধরনের শিক্ষা নতুন ধরনের শিক্ষা নৈতালিম হিসেবে মানে ওটা ওই শব্দ বলে এখন নৈতালিম নিউ ট্রেনিং সিস্টেম টু দ্য স্কোর আর এটাকেই আমরা এই এটাই বেসিক এডুকেশন বেসিক মানে প্রাথমিক ফান্ডামেন্টাল এডুকেশন মানে শিক্ষা স্কিম তিনি প্রথমে কিন্তু এটি আসলে গান্ধীজি সাউথ আফ্রিকাতে ছিলেন সাউথ আফ্রিকার তিনি ব্যারিস্টার পরে সাউথ আফ্রিকাতে তিনি টলস্টয় ফার্মে কাজ করছিলেন সেখানে কিন্তু তিনি ইলিটারেট দিয়ে নিয়ে অনেক কাজকর্ম করেছিলেন কাজকর্ম বলতে তাদেরকে এই যে দেশের প্রতি ভালোবাসা আছে এবং তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু সাকসেসফুল হয়েছিলেন যার ফলে ওখানকার যে তখন ইংরেজরা ছিল সাউথ আফ্রিকাতে তারাও কিন্তু গান্ধীজির কাছে নত স্বীকার করেছে যার ফলে তিনি যখন আমাদের উনিশশো সালে দেশে ফিরলেন গান্ধীজি সাউথ আফ্রিকা থেকে এসে কিন্তু তিনি তিনি গুজরাটের সবরমতী আশ্রম স্থাপন করেন এই সবরমতী আশ্রমে কে তিনি কিন্তু কাদের নিয়ে আবার সেই পরীক্ষা নিকাস করলেন যেটা উনি ওই টলস্টয় ফার্ম সাউথ আফ্রিকাতে করেছিলেন যারা বিশেষ করে গরিব 
যারা হত দরিদ্র যারা নিচু স্তরের ছেলে মেয়ে বলে সমাজে স্বীকৃত হয় তখনকার দিনে তাদের নিয়ে তিনি লেখাপড়া শুরু করলেন এবং তাদের মধ্যে একটা স্কুল স্থাপন করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন এবং পরবর্তীকালে এই সবরমতী আশ্রম থেকে তিনি যেটাকে সেবাগ্রাম আশ্রম অর্থাৎ সেবাগ্রাম আশ্রম কোথায় অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রায় এগারো কিলোমিটার দূরে অ্যাওয়ে ফ্রম ওয়ার্ধা সেখানে শিফটেড টু সেবাগ্রাম আশ্রম এবং সেখানে তিনি তাহলে সবরমতী আশ্রম থেকে তিনি গেলেন সেবাগ্রাম আশ্রম এবং সেবাগ্রাম ওয়ার্ধাতে ওয়ার্ধা থেকে তিনি ওখানে একটু দূরে সেবাগ্রাম আশ্রমে উনি একটা নতুন ধরনের শিক্ষা যাদের বিশেষ করে হরিজনদের নিয়ে শিক্ষা শুরু করলেন মানে হরিজন কাজ বলতেন যারা ওই লোয়ার কাস্টে ছিলেন তাদের এইখানে তিনি বেসিক এডুকেশন শুরু করলেন এবং এই এডুকেশনের মধ্যে তিনি কিন্তু দুটো জিনিসকে রেখেছিলেন এক হ্যান্ডিক্রাফ্ট বা হস্তশিল্প আর দুই বললেন যে চরকা এবং খাদি অর্থাৎ এরই অঙ্গীভূত অর্থাৎ উনি এইটার দ্বারা বোঝাতে চাইছিলেন যে স্বনির্ভর হবে এবং তারা প্রত্যেক কর্মের উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে এবং এই জন্য পরবর্তীকালে যখন নিউ স্কিম অফ এডুকেশন ওয়ার্ধাতে আলোচনা হলো এডুকেশন কনফারেন্স অ্যাট ওয়ার্ধাতে হলো অল ইন্ডিয়া এডুকেশন কনফারেন্স সেখানে কিন্তু ডক্টর জাকির হোসেনকে দায়িত্ব দেওয়া হলো চেয়ারম্যানশিপে যে তার আন্ডারে এই বেসিক এডুকেশন স্কিম একটা তৈরি করা হবে ডিটেল এডুকেশন প্ল্যান এবং সিলেবাস তৈরি করা হবে যেটি উনিশশো সালে কিন্তু প্রকাশিত হলো প্রথমে উনিশশো সাঁত্রিশ সালে হয়েছিল এবং ইট ওয়াজ রিভাইজ ইন নাইনটিন থার্টি এইট 